しじゃ、不気味度を魅力じゃ。今回は、DC エンジン CD ロムロムの、エルディス、をプレイしていくのじゃよ。今の基準で見てしまうと、それほど目を引くような出来ではないのじゃが、CD ロムの大容量を、どうゲームに生かすかを、各メーカーが模索している黎明期に発売されたゲームとして、なかなか画期的な作品じゃ本作の試みの数々は少なからず他のゲームにも影響を与えているとわしは思うのじゃよいわゆる時代の先駆けというやつじゃな後に数々の対策に加わるクリエイターが開発に参加している点も注目なのじゃ本作は。1991年7月12日にメサイヤから販売された PC エンジン CD のムロム用タイトルじゃジャンルは横スクロール形式のシューティングゲームじゃな簡単にストーリーを紹介するのじゃ爆撃好きな小学生ハー君とユウちゃんは今日もユウちゃんが見つけた穴場の真っ白な壁に落書きをして楽しんでいたすると突然落書きたちが実体化して空中に出現した穴に吸い込まれついにはゆうちゃんも吸い込まれてしまった謎の、ね、人物の笑い声が響く中たーくんは自分が描いた落書き「スーパーターボー」に乗り込みゆうちゃんを助けに向かうのだったという感じで割と子供向けな感じになっている。難易度はイージーノーマルハードの3つから選択できるがイージーだと全7ステージのうちステージ4までしかプレイできないノーマルとハードは難易度以外に違いはないので今回はノーマルでプレイするのじゃというかハードはクリアできる自信がないのじゃ難易度を選ぶと次は武器の解説を見るか見ないかの選択画面になるこれは「見る」の一択じゃというか見ないとこのゲームの魅力の一つを知らないままになってしまうのでぜひ見るべきなんじゃよ説明しようスーパーターボーはアイテムを取ることによって2回の技のパーティーを組むことができるのだ。しかもナレーションを担当しているのは声優の富山圭さんタイムボカンシリーズのナレーションや重戦艦ヤマトの主人公古代進む銀河英雄伝説のヤンヤクなどで有名な名優じゃんすでに奇跡に入られているだけにこうして声を聞けるのは嬉しいことじゃな。レーザーを発射することのできるタイムボカンシリーズの説明しようのセリフでおなじみの富山圭さんを説明ナレーションに起用するというのがうまいと思うのじゃスーパーターボーはショットがある程度パワーアップするとパーティーの組み合わせで予備の攻撃ができるようになるあゲームシステムの説明じゃな地形に当たると跳ね返るボールでの攻撃ができるパワーアップで攻撃武器が増えるのがダイヤスなど名作シューティングの要素を組み合わせたようなシステムになっている時間経過でアイテムの効果が変わるのはズインビーのベルみたいじゃなオプションの種類によって攻撃が違うのが面白いなななぜかボムやバリアについては教えてくれないのじゃ後の細かいところはゲームしながら覚えていってほしい検討を祈る続いてはキセレクトじゃオプションごとに攻撃方法が異なり3タイプのものから選ぶことになるオーソドックスなのがあって火力を求めるなら B じゃな C はかなり癖があるので上級者向けじゃ今回はインでプレイするのじゃよそれではゲームスタートじゃまずはステージ1じゃバラ
アーストアイテムが出るはずが少ないので取り逃さないようにしたいだが最初はスピードを取っておくのじゃ2つくらい取っておかないとできれないのじゃないやまとっぽい敵だヤマトの主人公の古代進むの声でそれっぽいセリフをしゃべってくるのじゃ 20% じゃなくて逆に 10% というのがポイントじゃなおゴムバリアのアイテムが出たのじゃここはバリアを取っておきたいオプションじゃまずは電車性能が高くて汎用性の高いマルチを取っておくバリアの数は3つまでは左下に表示されるがそれ以上に重ねだけできるので。ゲーム後半に備えて確保しておくのだよ2つ目は幅の広いハイパーがおすすめじゃこれはキルボスじゃない。向きを間違えたっぽいしかも声優は有名な千葉しげるさんじゃこのように声優のボイスをコミカルな音質に組み込んでいるのがエルディスの特徴なのじゃそれまでのゲームはボイスがあっても同性音や社員さんの声だったりしたのじゃ声優のボイスをシューティングゲームの本格的に使用したのは本格が発出ではないじゃろうかそれまではデマのアニメシーンとかに使われることがほとんどだったからな画面は変わってここからはボス戦じゃボスの弱点はゆうちゃんがどこからか声で教えてくれるのじゃ誘導レーザーが出てくるのじゃいつ前にライトニングレーザー全部教えてくれるのがありがたコミカルなデザインと声優のボイスのおかげでまるでアニメを見ているような感覚で楽しめるシューティングゲームなのじゃ続いてはステージ2じゃ。ステージ1の操作はいつまで待ちなのかと見るオカルタンのようなここはさすが改造超人種ビビンマンを作ったネタリアだいうかプロデューサーの話し口だと指導しないで待ち見てだけで優勝規定があるというフロントミッションマーク・ザ・ラットとは世界観へのこだわりはこの頃からすでに確認が今見えるのそして気づいた人もいるかもじゃボイスを録音しているにもかかわらず CD ロムの読み込み時間が極端に短い本作は先ほどの CD ロムが見たようだがこのサイトはイスラムが約 14kb しかないのだそのため読み込み時間が長くテンポが長くなるゲームが多かったので本作はステージクリア時くらいしか気にならないおそらくかなり普及してプログラムを組んでいるのだと思われるそれもその本作のプログラムを担当した坂の務め師はこの「ゴーザバトル」を組み合わせていたのと最近では話題作の「パルワールド」にも関わっている
左バリのスポーツゲームプログラムのようじゃこの卵みたいな中ボスは通常時はダメージを与えられない上下に割れた時にハブの下みたいなところを狙って打つのじゃよ1だと攻撃できないのじゃよけるしかないな倒せないまま終わってしまったまあいいかここからはステージにも後半戦じゃ狭い地下水路っぽいエリアになるのでオプションの一つで大地攻撃がビートルにしておきたいアイテムは取りたくないという場所なんじゃよねちょっとグラディースっぽさを感じるステージなのじゃこういうステージでは壁などを探求するハイパーも有効じゃここは水の中じゃろうか
刑事さんはお約束の巨大戦艦との戦いじゃアルタイトの影響もあってこの頃の集金魚は必ずと言ってもいいほど巨大戦艦が登場したが。ボスを倒したが、息をつく暇もなく、次はボス戦じゃ。その前に、中ボスラッシュがあるらしい。これもなんかグラディウス2で見たような気がするんだけど。これもビッグコアっぽいな。オマージュと言っていいのか、パロディーの僕の悩ましいな。ここまでそれっぽいのだ<笑>ついにステージ3のボスが登場じゃ巨大戦艦の中心部という感じじゃな収まれないように気をつけつつ中心部の中身もなばし攻撃するのじゃよバリアがなくなってしまった。
上げもしないと比べて戦う前にできれば場所を取りしてしまいたい。このギーガナビッチというのがオープニングで高笑いしていたのて今回の騒動を起こしゆうちゃんを連れ去った敵のようじゃ時々ボスに指令みたいのも出していたな一応ストーリーも進んでいるのじゃなステージ4は宇宙ステージじゃ。この辺りからはもう街中でがなくなったのがちょっと残念じゃやばーっとのなんだかんだとここまでアイテムを渡してきたので最強の生団体にとこれで敵にやられるとパワーっとのレベルが下がるためにコンティニューした場合段階目から復活するのはかなり苦しいゲームなので死なないようにダイヤを貯めておきたかったんじゃがこの春様なんじゃよバリアが出るまで耐えるしかないな全体的にアイテムがもっとたくさん出現してくれるとエッグレイの幅が広がったしカバリーもしやすかったのでの敵の攻撃パターンとかはなんとなく自分っぽさを感じるのじゃろまあ同じのタイヤ制服ということもあるのかもしれないなこの頃のメタイヤはまさに新進気鋭のゲームメーカーという感じで荒削りではあるもののこだわりのあるゲームをたくさん出していたのでリンマダングリッサーでバルケンなど後にゲーム業界で活躍するスタッフによる個性的なゲームばかりでとても活気があったのじゃなこの時期のメタイヤはわしの大好きなソフトメーカーの一つじゃまあわしが公開しているプレイ動画を見ればわかるかもしれないこれから氷のかけらが落ちてくるよゆうちゃんが割とたくさんアドバイスしてくれるのはありがたいんじゃが。待っていたつもりに結構自由なんじゃろうかこれも確かグラディースチューブみたいなのがないんじゃない久々にバリアが完璧と安心じゃ。愛すると分裂するところまでそっくりじゃなそして登場したお魚さんが急ごすじゃんこのウェーブのようなこう時は流れを見てみきるのじゃ。ちょっとこのイレブルの欄を起きてくれば直前にちゃんと宣言してくれるのであるがよく聞いたら大当たりするときも事前に叫んでくれるのじゃな助かるのじゃあここでバリアを補給できたのは嬉しいな。今までの流れだとここでボス戦じゃなボスは神さんじゃ見た目は怖いが攻撃はあまり大したことはないハイケーが真っ黒なのがちょっと寂しいのじゃな
なってくるパンツだけは気をつけた方がいいなそれは履いたまえなのでできるだけ早めに破壊するとよ腕さえなくなれば多少かかればあとはかなり楽なんじゃないがいるなどの世界に乗り込むことになる。こうなったら盛り上がってきたところじゃが、今回はここまでじゃ。望むところだ。では次回もよろしくな。